வெல்கம் டு சயின்ஸ் பேஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிளாக் ஹோலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுது அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு அதோட மாஸ் எவ்வளவு அதோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி எவ்வளவு இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பிளாக் ஹோல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சைஸில் மிகப்பெரிய பிளாக் ஹோல்ஸை சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் ஹோல்ஸ் எப்படி உருவாகுதுன்னா ஒரு ஸ்டாரோட லைஃப் டைம் முடியும் போது அது பிளாஸ்ட் ஆகும் அதை வந்து சூப்பர் நோவான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நட்சத்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற கோர் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் அதை சுற்றி உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸை தன்னக்குள்ளே இழுக்கும் அந்த ஸ்டாரில் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக செயல்படும் அதாவது எகேன்ஸ்ட்டாக செயல்படும் ஸோ அந்த ஸ்டார் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதில் இருக்கிற நியூக்ளியர் ஃபியூவல் எப்போ தீந்து போகுதோ அப்போ அந்த கோரோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதை சுற்றி உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸை தன்னக்குள்ளே இழுக்கும் அப்படி இழுக்கும்போது அந்த ஸ்டார் கொலாப்ஸ் ஆகி பிளாஸ்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம சூப்பர் நோவான்னு சொல்கிறோம் சிறியளவு மாஸ் கொண்ட ஸ்டார் சூப்பர் நோவாவாக மாறும்போது அது வந்து பிளாக் ஹோலாக மாறாது அது வந்து நியூட்ரான் ஸ்டாராகவோ இல்லை ஒயிட் ராகாவோ மாறும் ஸோ அதிக மாஸ் கொண்ட ஸ்டார் சூப்பர் நோவாவாக மாறும்போது பிளாக் ஹோலாக மாறும் நியூட்ரான் ஸ்டாரில் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்திங்கனாலும் அதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல பில்லியன் கிலோகிராம்ஸாக இருக்கும் பட் நம்ம நியூட்ரான் ஸ்டாரை பற்றி வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் இப்போ பிளாக் ஹோலை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாயிடுச்சு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பிளாக் ஹோலோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னா அதில் லைட் டூடே எஸ்கேப் ஆகாதுங்க பிளாக் ஹோல் தான் பிளாக்காக இருக்கே அது எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது ஆனால் அது இருக்கிறதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா பிளாக் ஹோல் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அது சுற்றி உள்ள மற்ற அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஸ்டார்ஸ் கேஸஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம பிளாக் ஹோல் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பிளாக் ஹோல் ஒரு ஸ்டார் அழிக்கும்போது அந்த ஸ்டாரோட கேஸஸ் ரொம்ப வெப்பம் அதிகமாகுது அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹோல்லேருந்து எக்ஸ்ரேஸ் காமரேஸ் போன்ற கதைகள்லாம் வெளிவருது பிளாக் ஹோல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு லேயர்ஸ் இருக்குது அதாவது சிங்குலாரிட்டி இன்னர் ஈவன் ஹரிசான் அண்ட் அவுட்டர் ஈவன் ஹரிசான் இதில் சிங்குலாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜீரோ சைஸ் அது பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட் டென்சிட்டியாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மாசஸ் பார்த்திங்கன்னா பல சோலார் மாசஸ் இருக்கும் சிங்குலாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஹோலோட சென்ட்ரலில் இருக்கும் பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள பிளாக் ஹோல் எதுனா பி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மான் அது பார்த்திங்கன்னா பூமியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குது அதோட மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்பதுலேருந்து பதிமூணு சூரிய நிறை இருக்கும் நம்ம மில்கிவே கேலக்சியில் பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்குது அந்த பிளாக் ஹோல் நேம் பார்த்திங்கன்னா சகிட்டாரியஸ் ஏ அதோட மாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் சன்ஸ் மாஸ் அதாவது நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி பத்தாயிரம் சூரிய நிறை அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இது போல் ஒவ்வொரு கேலக்சியோட சென்டர்லேயும் பிளாக் ஹோல் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிளாக் ஹோலோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமியோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பூமியோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட்லேருந்து நம்ம வெளில போனோம்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் அதே மாதிரி சூரியனோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் போனோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் போய் ஆகணும் பட் பிளாக் ஹோலோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ போகணும்னா லைட் கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஸோ நம்ம லைட்டை விட ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணால் தான் அந்த கிராவிட்டிலேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆக முடியும் ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி மூலிமா நம்ம பிளாக் ஹோலோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் பிளாக் ஹோலில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டைம் அதாவது இப்போ நீங்கள் பூமியில் ஒரு அட்டாமிக் கிளாக் வச்சுட்டு ஸ்பேஸில் ஒரு அட்டாமிக் கிளாக் வச்சிங்கன்னா ரெண்டு டைமும் வெவ்வேறையாக இருக்கும் பிளாக் ஹோலில் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகங்கிறதுனால அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் வெளில பார்க்கும்போது டைம் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடுறத உங்களால் உணர முடியும் பிளாக் ஹோலோட உண்மையான பிக்சர் இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் நமக்கு கிடைச்சிது அதுக்கு முன் வந்த அத்தனை பிக்சர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் செஞ்சு எடுத்தது இதுமுறை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சூப்பர் மேசி பிளாக் ஹோல்ஸில் ஒன்று எம் எயிட் செவன் அதாவது மெஸ்ஸியர் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற கேலக்சியோட சென்ட்ரல் இருக்குது அந்த பிளாக் ஹோலோட மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் சூரிய நிறை இந்த மாதிரியான பிளாக் ஹோல் முன்னாடி நம்ம பூமி போச்சுன்னா அப்படியே உள்ளே இழுத்து கொள்ளும் பிளாக் ஹோல் பற்றின ஆராய்ச்சியெலாம் இன்னும் நடந்து கொண்டு தான் நிற்கின்றது